ഹായ് ഒരു വൺ എൻ്റെ ടോപ്പിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ് അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിൻ എക്സസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസ് ഡ്രെയിൻ എക്സസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രം ടിഷ്യൂ സ്പേസസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഇ ടു ബ്ലഡ് അതായത് ടിഷ്യൂ സ്പേസസിൽ വരുന്ന എക്സസ് ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്താണ് ബ്ലഡിലോട്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കും അത് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മേജർ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വഴി എന്താണ് ബ്ലഡ് വോളിയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻസും കൂടി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവഴി എന്താണ് സെർ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിങ്ങായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡാണ് ഈ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡയറ്ററി ലിപ്പിഡ്സ് അതായത് ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ലൈക്ക് എ ഡി ഇ കെ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെന്താണ് ക്യാരിയസ് ഔട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ് അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് അതായത് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് സേവ് ആസ് എ മിഡിൽ മാൻ ഫോർ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ദ ടിഷ്യൂ സെൽസ് അതായത് ബ്ലഡിൻ്റെയും ടിഷ്യൂ സെൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചിങ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇടയിലുള്ള ഒരു മിഡിൽ മാൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺസ് ബ്ലഡ് പ്രോട്ടീൻ ഫ്രം ദ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ബാക്ക് ടു ബ്ലഡ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് ബ്ലഡിലോട്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ദിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ടേഗോ പ്രഷർ ഓഫ് ഇൻഡോസില്ല സ്പേസസ് പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എബ്സോർഡ് ഫാൻസ് ഫ്രം ദി ഇൻഡസ്ട്രീൻ ടു ടിഷ്യൂസ് ആസ് കൈലോമൈക്രോംസ് ദെൻ ക്യാരിയസ് ദ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഫ്രം ദ ലിവർ ടു ബ്ലഡ് ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് ദ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ല ഡെബ്രീസ് ആൻഡ് ദ ബാക്ടീരിയ ദെൻ അടുത്ത് വരുന്ന ഫണ്ടിഷനാണ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലിംഫോസൈഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ടി സെൽസ് ആൻഡ് ബി സെൽസ് ഇൻ ദ ലിംഫ്ലൈറ്റ്സ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റോൾ ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇതാണ് സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ലിംഫാ ലിംഫ്ലൂവിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതിൽ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഓൺ ദ ലിംഫ്ലൂ അതായത് നമുക്ക് നോർമൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് മൈനസ് സിക്സ് എം എം എച്ച് ജി ആണ് അപ്പോൾ അതിനെങ്കോട്ടും നെഗറ്റീവ് മോർ നെഗറ്റീവാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ എന്താണ് ഈ ലിംഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലിറ്റിൽ ആയിരിക്കും അതായത് നോർമൽ ഇൻഫ്ലൂ ഇസ് വെരി ലിറ്റിൽ അറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂഡ് പ്രഷർ മോർ നെഗറ്റീവ് ദാൻ ദ നോർമൽ വാല്യൂ ഓഫ് മൈനസ് സിക്സ് എം എം എച്ച് ജി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് ഈ മൈനസ് സിക്സിന് സീറോയിലോട്ട് എത്തുന്ന എന്താണ് ലിംഫ്ലോൻ്റെ റേറ്റ് നല്ലോണം നല്ലോണം കൂടുന്നത് അതായത് എപ്പോട്ട് ട്വൻറ്റീൻ ഫോൾഡ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വൺ സീറോ നിന്ന് വൺ ടു ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ എത്തുന്ന എന്താണ് ലിംഫ്ലോ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂയിലോട്ട് എത്തുന്നു പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലിംഫ്ലോയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ല അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഫാക്ടറാണ് ലിംഫാറ്റിക് പമ്പ് അതായത് ലിംഫസെൽസ് ലിംഫസെൽസിൻ്റെ വരുന്ന ഒരു സ്മൂ അതിനോട് സറൗണ്ട് ചെയ്ത സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഉണ്ടാവും ആ സ്മൂത്ത് മസിൽസിൻ്റെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ വഴി വരുന്നതാണ് ആ ഒരു പമ്പിങ് ഫോഴ്സ് അവിടെ എക്സേർട്ട് ആവും അതുവഴിയുള്ള ഒരു ലിംഫ്ലോനെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറയുന്നത് അതായത് അപ്പം നമുക്കറിയാം മസ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് വഴി ലിംഫ്ലോ ലിംഫ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ലിംഫ സെൽസിൻ്റെ ഓരോ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ലിംഫോന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പമ്പിങ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലിംഫാറ്റിക് ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഫ് ലിംഫാറ്റിക് ക്യാപ്പിലറീസിൻ്റെ വാൾസിൽ വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സറൗണ്ടിങ് സെൽസിനോട് ടൈഡ്ലി അഡ്ഹറൻ്റ് ആണ് ത്രൂ ദ ആങ്കറിങ് ഫിലമെൻസ് അപ്പോൾ ഓരോ ടൈമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂ ഫ്ലൂയിഡ് ടിഷ്യൂസിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടിഷ്യൂ ആ ഒരു എൻ്റർ ഫ്ലൂയിഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വഴി എന്താണ് ടിഷ്യൂ സ്വെൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയൊരു ആങ്കറിങ് ഫിലമെൻ്റ് എന്താണ് ലിംഫാറ്റിക് ക്യാപ്പിലറീസിലൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാണ് അങ്ങനെ ആ ഫോഴ്സ് വഴി ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് ടെർമിനൽ ലിംഫാറ്റിക് ക്യാപ്പിലറീസിലോട്ട് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ടിഷ്യൂ കമ്പ്രസ്ഡ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്യാ ലിംഫാറ്റിക് ക്യാപ്പിലറീസിൻ്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലിംഫാറ്റിക് ക്യാപ്പിലറീസിലെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുവഴി എന്താണ് എൻഡോത്തീരിയൽ സെൽസിൻ്റെ എഡ്ജസ് തമ്മിൽ വരും പ്രഷർ വഴി അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഈ എൻഡോത്തീരിയൽ സെൽസിൻ്റെ എൻസ് എന്താണ് തമ്മിൽ ഒരു ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റ് വരും അങ്ങനെ ഒരു വാൾവ് പോലെ ഒരു വാൾവ് പോലെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രഷറിൻ്റെ ഫോഴ്സസ് വഴി എന്താണ് ലിംഫ് ഫോളോ ഫ്ലോ ചെയ്ത് കളക്റ്റിങ് ലിംഫ്ലോ ലിംഫാറ്റിക് ബസിലോട്ട് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പമ്പ് ഒരു പമ്പിങ് ഇഫക്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ലിംഫാറ്റിക് ഫ്ലോവിന് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് മേജർ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മേജർ ഫംഗ്ഷനാണ് അതായത് റോൾ ഓഫ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഇൻ കൺട്രോളിങ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം ആൻഡ് ദി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോ പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്കറിയാം ഒരു ക്യാപ്പിലറീസ് ബ്ലഡ് പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലറീസ് വഴി എപ്പോഴും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് ഇൻഡ് ഇങ്ങനെ ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് സ്പേസസിലോട്ട് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ലീക്ക് ചെയ്യും ലീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോ വഴി അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂ സ്പേസസിലോട്ട് എത്തുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണ് നോർമലി ബ്ലഡിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അധികം പ്രോട്ടീൻസിന് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബ്ലഡിൽ ഓൾറെഡി പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസ്മോസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്താണ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കാണ് എപ്പോഴും പോകുക അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ ഓൾറെഡി പ്രോട്ടീൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടിഷ്യൂ സ്പേസിലോട്ട് എത്തുന്ന പ്രോട്ടീൻസിന് എന്താണ് അധികം തിരിച്ച് ബ്ലഡിലോട്ട് എത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ടിഷ്യൂ സ്പേസസിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് എൻ്റെ അക്യുമുലേഷൻ കൂടും അതായത് അവിടെ പ്രോട്ടീൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും അങ്ങനെ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫുഡ് പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതെങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് അതായത് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ ദ ക്യാപ്പിലറീസ് എൻഡ് ദോ ബൈ പ്രൊമോട്ടിങ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം ആൻഡ് ദ ലെസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ അപ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അവിടെ എന്താണ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൽ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ടിഷ്യൂ സ്പേസസിൽ അതായത് പ്രോട്ടീൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ വഴി എന്താണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടും അപ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടായത് കൂടുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ അധികം പോസിബിളല്ല കാരണം ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ക്യാപ്പിലറീസിലോട്ട് മൂവി മൂവ്മെൻറ്റ് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്
ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ലോ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വഴി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷൽ ഫ്ലൂയിഡ് ടിഷ്യൂ സ്പേസസിന് ലിംഫാറ്റിക് ആപ്പിൾറേസിലോട്ട് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂവിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോ ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു